സെക്കൻഡ് വിശേഷം ഹലോ എനിക്ക് നമ്മുടെ വാച്ചിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോക്കസിലാണ് ഞാൻ ഈ ബാക്ക് ക്യാം വഴിയാണ് എടുക്കണത് അപ്പൊ എനിക്ക് വാച്ചിൽ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ആ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മളൊരു നമ്മളല്ല ഞാനൊരു യാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡോൺ കോൾ ഹ്രൂവൽ ഇല്ലില്ല എന്താ വെച്ചാ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയായി ഞാൻ ശരണ്യ ഉണ്ണിമായ ഗംഗ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് പോണത് എങ്ങനെയാണ് പോണത് തായ്ലാൻഡ് അത് എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞോണം മലേഷ്യ പോയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇമേനെ കൊണ്ടുപോവാണ്ട് പോയി എന്നുള്ള കോമെന്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഞാനും ഏട്ടനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇമേനെ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് പോയത് ഭയങ്കര ദുഷ്ടത്തരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിമ ഒരു വാവയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നാല് പേരും കൂടി തായ്ലാൻഡിൽ പോവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഞാനും ഏട്ടനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഏട്ടന് ഒഴിവ് വന്നില്ല ശരിയായില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു ഇത് നമ്മളിപ്പോ പോണത് അവിടെ ഫോക്കറ്റും ക്രാബി നമ്മളെ മൂന്നാളും കൂടി ഞാനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും ഏട്ടനും കൂടി പോവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പട്ടായും ബാക്കോ അല്ലെ ബാങ്കോക്കും പട്ടായല്ലേ നമ്മൾ ആ പുലിയുടെ സ്ഥലമൊക്കെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം പോണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബുക്കില് ഈ ബുക്കും കൊണ്ട് പോവാന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എഴുതി വെക്കണത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ണ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹാൻഡ് ബാഗില് എന്റെ പേരുള്ള ഈ ടാഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചത് അശ്വതിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മടങ്ങിയാണോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് നേരെ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ബാഗ് ഇത് ഞാൻ നയിക്കുന്നു കുറെ നാളും മുമ്പ് മേടിച്ചു വെച്ചാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പ് എടുക്കാറില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് മുമ്പ് ആവാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് വലിയ ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ നല്ലതല്ലേ ഇമ്മ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ നിക്കണ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഏട്ടൻ അത് മേടിച്ചിട്ട് വരാം ഏട്ടൻ ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം നാളെ രാവിലെ പോണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചി ടു മുംബൈ പോണം പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം മുംബൈ ടു ഫൂക്കറ്റ് മുംബൈ ടു ഫൂക്കറ്റ് ഫൂക്കറ്റ് അല്ലേ റീച്ച് ഫൂക്കറ്റ് പിന്നെ ഫൂക്കറ്റ് നിന്ന് നമ്മള് ക്രാബി പോവും അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് ഞാനപ്പോ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയാലും അറിയില്ല ഫോർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കും എന്തെങ്കിലും വെക്കാണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇത് ബെറ്റ് വൈപ്സ് ബ്രഷ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലിപ് ബാമും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും ഫേസ് വാഷും ഉണ്ട് ഇതെന്റെ മൗത്ത് വാഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ മൗത്ത് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണം ഒരു ഒരു പേജ് വേണം എടുത്തോളൂ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കണ അത്യാവശ്യം ഉള്ള എസെൻഷ്യൽ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പാസ്പോർട്ട് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വെക്കണേന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ബാഗ് വേറെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ക്രോസ് ബാഗ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ എന്താ
നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അസ്വി മലയാളത്തിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ അസ്വി ബ്ലോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരാഴ്ചത്തെ ബ്രേക്ക് ഇടയിൽ ഇനി ഒരു ധൃതി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ള പിന്നെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നന്നായി വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത് ഹാൻഡ് ബാഗ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വെക്കും എല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പാസ്പോർട്ടും വേണ്ട ഒരു മൊബൈലും ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ കറബറാന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് ഏത് എങ്ങനെ ഏത് ദിവസം എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ്റെ അണ്ടർ ഗാമെൻസും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്നുള്ള ഷോർട്സ് ഡ്രസ്സസ് ഇത് ഇത് കളറും ഉണ്ട് ഭയങ്കര മഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാവലിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഈ പിങ്കും യെല്ലോയും കൂടി പെയർ ചെയ്യാച്ചാൽ രണ്ട് ഇടി വെട്ടും പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്ത് ബേബി അങ്ങനെയൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മടക്കി മടക്കി എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഇമ്മ കുട്ടിക്ക് ആറു ദിവസായിട്ടോ മാറി നിക്കണ് മലേഷ്യക്ക് പോയ പോലെ അല്ല മലേഷ്യ നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇതിപ്പോ ആറു ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് എടുത്തണത് നമ്മള് രാവിലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് വിഷമുണ്ട് അമ്മ വിൽ മിസ് യു അമ്മ പോയി ബാവയ്ക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വരാട്ടോ ആ ഒരിക്ക ഒരു വെക്കേഷന് പാലക്കാട് കൊണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കോഴിക്കോട് പോയി അവിടെ ഒരു അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അത്രയും നാള് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ ഇതിന്റെ വെക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്മ കുട്ടിക്ക് പൂജ ഹോളിഡേസ് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ വെക്കേഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നാളെ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ പാലക്കാട് പോകും അപ്പൊ എണ്ണ ഇമ്മക്കുട്ടി എണ്ണ ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ടാണ് പാലക്കാട് നിക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടി കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വിഷമായി കുഞ്ഞോണ കഴിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞോണ വെച്ചാൽ കുറച്ചു നാള് മുമ്പ് കേട്ടോ കൊറേ ഒരു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇമ്മ മാറി നിന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അത് ആറ് വയസ്സിലോ ആറ് വയസ്സിലാണ് ഇമ്മക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛമ്മയുടെ അച്ഛനും കൂടെ മാറി നിൽക്കുന്നത് അതെ എന്തായാലും അത് സൂബ്രീ ഗുഡ് ഗേൾ പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പാലക്കാട് പോയി നിൽക്കുക അവിടെ കൊളണ്ട് കളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമ്മക്കുട്ടി ഹാപ്പി ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോണത് ഞാൻ ആകെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോണത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് അപ്പോ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എല്ലാരും പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി തന്നെ ശരണ്യൊക്കെ ഓൾറെഡി തായ്ലാൻഡിൽ തന്നെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പോണേല് ഇത്തിരി ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല നടത്തി ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോണത് പിന്നെ ശരണ്യയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ബാച്ചുറേറ്റ് പാർട്ടി ബാച്ചുറേറ്റ് ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയില്ല ആ രീതിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കണക്കാട്ട് മുന്നേ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഗേൾസ് ട്രിപ്പ് ആരൊക്കെയല്ലേ ബേബി നമ്മൾ പറയും
ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലടാ ഞാൻ ചെറിയ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു സമാധാനം ആവുള്ളൂ ഓ മടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതും പറയണല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് ഓ ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു പറയണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ആള് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നീ പോണം എന്തായാലും നീ പോണം ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട എസ്പെഷ്യൽ പൂജാ ടൈം ആണെങ്കിൽ യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ വരുന്ന ടൈം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു അവലാതി ഉണ്ടായേനെ ടിഫിനൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വിടുമ്പോ അതൊരു ഞാനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മാനേജ് ആവുമല്ലേ ബേബി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മാനേജ് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിന് ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പോവാറായോട്ടാ കുട്ടി പൊക്കോളു എപ്പഴാ എത്തണ്ടാവേട്ടാ അപ്പഴേക്കും ഞാൻ റെഡി ആയി നിക്കാം വിളിക്കോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഫൈനലി നോക്കുവോ അപ്പഴേക്കും ഞാൻ അതൊക്കെ മടക്കി കൂട്ടി വെക്കാം എന്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സും പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമ്മക്കുട്ടി പറയണേ പ്ലീസ് ഡോൺ ബി ക്രൂവൽ ഇമ്മുനെ കൊണ്ടുപോണില്ലല്ലോ അപ്പൊ കമൻസിൽ ക്രൂവൽ ആവരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ മലേഷ്യ പോയി വന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഒരു രണ്ടു ടു മൂന്ന് കിലോ കുറയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തോളം എന്റെ എല്ലാ സ്കെഡ്യൂളും തെറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മണ്ണ് വെച്ചാലും എന്റെ പെട്ടെന്ന് കുറയും ഒരു ഒരു പനിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ മതി എന്റെ പഴയ ബാക്ക് ടു നോർമൽ വെയിറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ലേ അപ്പൊ അത് കളയണ്ട വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് ചെയ്യാളൊന്നും എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഏട്ടന്റെ മൊബൈല് നാല് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ചായി സമയം എന്താ കുഞ്ഞു പോപ്പിൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്മ അവിടെ പാലക്കാട് നിന്നോളും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പൂജാ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഇമ്മൂനെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്മ അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കൂടെ ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നിൽക്കും എസ്പെഷ്യലി ഏട്ടനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കൂട്ടാം ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ വരണം കാണ എന്തായാലും നമ്മളോട് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് കാണാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ബോംത്ത് മിസ് ചെയ്യല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സുഖം അവിടെ ആവുമ്പോ അമ്മ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ നാക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാ ഉള്ള അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നല്ലോ അമ്മ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് അമ്മക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കഴിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലാണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ നാക്കി എനിക്കും ഇല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മയ്ക്ക് അവിടെ പാലക്കാട് നിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവിടെ പോയി നാലഞ്ചു ദിവസം നിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ തലേനിൽ പോയി വരാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ എന്താ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അതിൽ ഭയങ്കര നന്ദിയും കടപ്പാടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇത്രയും നാള് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെയും അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും മേ ബി വേറെ ജോലി ആവുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവെച്ച് പോവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ലായിരിക്കും ഈ ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള ഒരു ആക്സസ് പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യ
അത് പകലുള്ള ഒരു ബോഡി ലോഷനും രാത്രി സാധാരണ ബോഡി ലോഷൻ അത് ഈ ചെറിയ പാക്കിലാക്കിട്ടോ വലിയ ബോഡി ലോഷൻ ചെറിയ ബോഡി ലോഷന്റെ പാക്കിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചറൈസർ സൺസ്ക്രീൻ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ അങ്ങനെ മേക്കപ്പും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തോളം അലഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് നടക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്സ് സ്റ്റിക്ക് മുടിയിൽ ഇതാക്കുന്നത് സിറം ഇത് അൺട്രാം റോളോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പിക്സിയുടെ ഒരു ഒരു സിറം ഈ ഒരു സിറം മാത്രമേ എടുക്ക എടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു സിറമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ വൈപ്സും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ വെക്കാം കോട്ടൺ പാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല്ലേ കുറച്ച് പാൻറ്റി ലൈനേഴ്സ് വെക്കാം കേട്ടോ പാഡ് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്റെ പീരീഡ്സ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പൗച്ച് അപ്പോ ഇത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എടുക്കണേക്കാട്ടിലും കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് മേക്കപ്പിന് ആകെ കൺസീലറും അതുപോലെ കോമ്പാക്ട് പൗഡറും ഒരു ബ്ലഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഐബ്രോസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മസ്കാര കേൾ ചെയ്യാനുള്ള ലാഷസ് കേൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രഷസ് അത്ര തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹെയർ ആക്സസറീസ് ഇതിൽ ഇടാച്ചിട്ടാ എന്നിട്ട് ഈ ജിഡ് ലോക്ക് പൗച്ചിൽ ഇല്ലേ ഇതിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇത് സൂചി ഹെയർ പിൻ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഇത് ഹോട്ടായി പിന്നെ ഇത് ജ്വല്ലറി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്ററീസ് ആയിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ജ്വല്ലറി ആയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ആക്സസറീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി തുണികൾ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് കളങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടണത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആമസോൺ പാക്കിംഗ് എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലും ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കാണണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് വെക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഇപ്പൊ ബോട്ടംസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ എങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി എങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നോക്കി സ്പേസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കണത് പിന്നെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് അതാത് ദിവസം എവിടെയാണ് പോണേന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പം ഐറ്റിനറി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് കേട്ടോ വെക്കണത് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും കഷ്ടി പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും കട്ടിയുള്ള ഇല്ലാത്ത അത് തന്നെയാണല്ലോ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ വെക്കണത് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സമയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ബീച്ച് വേസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മഴയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് സിം സ്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അണ്ടഗാമെൻസ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യത്തിന് അധികം എന്തായാലും വേണം അപ്പം ആറ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം അണ്ടഗാമെൻസ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ പലതും ബാക്ക്ലെസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടബൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും റിസ്ക് വേണ്ട അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പെട്ടിയിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഡ്രസ്സ് ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടംസും ഡ്രസ്സും ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൽ സിം സ്യൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജാക്കറ്റ് കവറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാക്കറ്റ് ഒരു തോർത്ത് കേട്ടോ ഇതിലാണ് അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ചെരുപ്പ് ഒരു ക്രോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഷൂസ് പക്ഷേ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഇടണ അതായത് അവിടെ
പക്ഷെ സ്പേസ് വിടണം വിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് കൂടാണ്ട് ഏഴ് കിലോ നമ്മുടെ ക്യാബിൻ ലഗേജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെയും ഏഴ് കിലോ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് കിലോയോ പതിമൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടല്ലോ പതിമൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണോ നമ്മള് മലേഷ്യ പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഏഴ് കിലോയെ പറ്റുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഈസിലി ഏഴ് കിലോ പാക്ക് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇരുപത് കിലോ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഓവർ പാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നവരാത്രി സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് യെല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ യെല്ലോ കഴിഞ്ഞു ഗ്രീൻ കഴിഞ്ഞു ഗ്രേ കഴിഞ്ഞു ഓറഞ്ച് റെഡിയാണ് വൈറ്റ് റെഡിയാണ് ബ്ലൂ റെഡിയാണ് റെഡും റെഡിയാണ് ഇനി പിങ്കും പർപ്പിളും കൂടിയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ആ ഫൈനൽ വൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കവർ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇടാണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഫൈനലൈസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ അതെ നമ്മൾ പാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രമേ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഏട്ടൻ ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കുറച്ച് ടൈം ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയി അങ്ങനെ പാക്കിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എടുമാർക്കേക്ക് വന്നിരിക്കാണ് അല്ല ഇത് പിന്നെ കളയണ്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര രൂപയാ അത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വർക്ക് ചെയ്ത എത്ര ബ്രാൻഡ് കണ്ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് ഡവ് പിന്നെ മമ്മർത്ത് പിന്നെ ഏതാന്ന് അറിയാ ജോവീസ് പിന്നെ സെറ്റ് ഫില് നാല് ബ്രാൻഡ് അമ്മ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെതാ നാസിലിൻ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബ്രാൻഡ് കണ്ടു നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് സംവേർ നൈസ് കുറുക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്തുള്ളതാണ് കുറുക്കഞ്ചേരി പ്രോപ്പർ കുറുക്കഞ്ചേരി അല്ല കുറച്ച് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് കൊറേ നാള് മുമ്പ് അതായത് ഒരു ആ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്ത്രീ ബ്ലോക്സ് തന്നെയാണോ അല്ല ആ അതെ ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാൻ മാറുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ടോവിനോന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി പൊറോട്ടയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോപ്പുലർ ആണ് പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കണം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് തായ്ലാൻഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോവാം വിചാരിച്ചു എനിക്ക് പൊറോട്ടും ബീഫും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സൺഫ്ലോർ സീഡ്സ് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ക്യാഷ് ഇട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അധികം പറ്റാവുന്നു കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഈ പാക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഷൂ കവറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുഷിഞ്ഞ തുണികൾ ഇടാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട
ज्वेलरी इधर हेयर आक्सरी सणग्लास मणाली <laughs> मेडिका पेड़ उदेश प्रयास लापटोपलो फास्पोर्ट अस्वी ब्लॉक्सल अस्वी मलयाटी जिम्मेदार <laughs> 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 